Hi everyone, this is Miss Ceci. Today we're going to count and add. Hoy día vamos a contar, count, and add, y sumar, ¿ok? Bien, ahora vamos a hacer with animals. Vamos a hacer con animales. We have a lot of animals here. Tenemos muchos animales aquí. We have rabbits, we have fishes, we have seahorses, tenemos flores, flowers, tenemos botas, boots, y mariposas, butterflies. ¿Ok? Entonces, empezamos with number one. Number one, this one. ¿Ok? Number one, empezamos a sumar. How many white rabbits do we have? ¿Cuántos conejos blancos tenemos? Y los marcamos para ir contando. One, two, three, four, five, six, and seven. And we write seven. Y escribimos seven. Then how many blue rabbits do we have? We have one, two, and three. We write three. So, seven plus three. Seven plus three is ten. ¿Quieren que les enseñe un truco para que sea mucho más fácil contar? Bien, aquí vamos. Cuando vean unos números así grandecitos para contar, lo más fácil que pueden hacer es reunirlos en grupos de cinco. All right? Five. Vamos a contar five y a partir de ahí empezamos a contar. For example, like this. Por ejemplo, así. Tenemos one, two, three, four, and five. Los marcamos. One, two, three, four, and five. Y le hacemos un circle alrededor de los five white rabbits. A partir del número 5, ya sabemos que es 5, ya sabemos contar, ¿no es cierto? Ya no tenemos que empezar a contar desde el 1, sino desde a partir del número 5, contamos desde aquí. Ya sabemos que tenemos 5 ahora. 6, 7, 8, 9, and 10. ¿Vieron qué fácil sumar? Vamos a repasar. Hemos hecho un círculo alrededor de five white rabbits. One, two, three, four, and five. Y les hemos hecho un circle. ¿Ok? A partir del number five, contamos. Este vendría a ser six, seven, eight, nine, and ten. No es necesario que lo escriban. Simplemente cuentan a partir del group de five y cuentan five six seven eight nine and ten ok han visto que es mucho más fácil sumar así vamos a hacer vamos a poner en los otros los números y después los convertimos a un group of five ok now how many yellow fishes do we have cuántos peces amarill eh, amarillos tenemos we have One and two. Escribimos. Two. And how many orange fishes do we have? ¿Y cuántos pescados anaranjados tenemos? One, two, three, four, five, and six. So we write six. So, two plus six equals eight. Okay? Eight. Now, Ahora continuamos haciendo nuestro secreto para saber sumar más rápido. Armamos un grupo de five fishes. Les pedimos a five de estos fishes, cinco de estos pececitos que se unan en un group of five. Okay. Okay. Los reunimos y los contamos. One, two, three, four, and five. Okay. Tenemos a los five fishes here y les hacemos un circle alrededor ya sabemos que en nuestro circle aquí en un círculo tenemos a five fishes 
Y a partir, a partir de este grupo seguimos contando. Sabemos que es five. Y continuamos directamente. Six, seven, eight. Y nuestro resultado es eight. All right. Fácil, ¿verdad? Sí, es mucho más fácil. Ok. Vamos a hacer lo mismo con los seahorses. Ok. We count how many red seahorses we have. Contamos. One. One, two, three, four, five, six, seven, and eight. And rewrite eight. Now, how many yellow seahorses? ¿Cuántos seahorses amarillos tenemos? ¿Cuántos seahorses tenemos? One, two, three, and four. And rewrite four. Now, eight. Plus four is twelve. Okay? Eight plus four is twelve. Pero hagamos nuestro secreto. ¿Cuál era nuestro secreto? We are going to make a group of five. Vamos a hacer un grupo de cinco. We're going to ask C, C, a cinco seahorses que se reúnan en un grupito. Okay? Entonces les decimos, vengan seahorses. Solamente cinco de ustedes, just five of you. Ok, empezamos a contarlos. One, two, three, four, and five. Y los reunimos en un group. All right. Sabemos que ya aquí tenemos un grupo de five seahorses. A partir del number five, continuamos. Five. Six, seven, eight, nine, ten, eleven, and twelve. Y nuestro resultado is twelve. Okay? Mucho más fácil, ¿verdad? Ahora, now we're going to add the flowers. Ahora vamos a sumar a, los, a las flores. All right? Empezamos. How many yellow flowers do we have? ¿Cuántas flores amarillas tenemos? Tenemos one, two, and three. We write three. And how many pink flowers do we have? ¿Y cuántas flores rosadas tenemos? We have one, two, three, four, five, six, seven, and eight. And we write eight. Okay? Yeah. Y escribimos eight. Now, three. Three plus eight. Three plus eight equals... 11. Pero hay una forma más fácil, ya sabemos, los vamos a reunir en, en un grupo de 5. All right? Ok, empezamos. Hacemos nuestro group of 5. Bien, sumamos. Marcamos. 1, 2, 3, 4, 5. Y hacemos un circle and we make a circle. 5. Six, seven, eight, nine, ten, eleven. Eleven. So three plus eight equals eleven. Okay? Three plus eight equals eleven. All right. Now let's go to the boots. Ahora vamos a las botas. Exercise number five. Al ejercicio número cinco. We are going to count how many blue boots we have. Vamos a contar cuántas botas azules tenemos. Ok, empezamos a contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. We have 10 blue boots. Plus, how many yellow boots do we have? We have 1, 2 yellow boots. Tenemos dos botas amarillas. Now, we add, sumamos. 10 plus 2 equals 12, right? 10 plus 2 equals 12. All right, pero hagamos de nuestra forma fácil, hagamos con nuestro secreto. Ok, empezamos. We're going to make a group of 5. Vamos a hacer un group of 5. Agarramos 5 botitas en un grupo, all right? 
One, two, three, four, and five. Hasta aquí son five, so we make a circle around this ones. A partir de ahí seguimos contando. Five, y empezamos. Six, seven, eight, nine, and ten. Eleven, and twelve. So, nuestro resultado se confirma. Son twelve. Ten plus two equals 12, okay? 10 plus 2 equals 12. Now let's go to number 6, exercise number 6. How many white butterflies do we have? We have one butterfly, one white butterfly. Now how many blue butterflies we have? We have one, two, three, four, five, six, seven, Eight. Eight blue butterflies. Okay, so one plus eight equals nine. This means one plus eight equals nine. Uno más ocho es igual a nueve. Pero hagamos como sabemos, okay, de la forma facilita. Vamos a armar a group of five. Hagamos un circle around five butterflies. Hagamos un círculo alrededor de cinco butterflies. Ok, empezamos. One, two, three, four, five. Hasta aquí, five butterflies. Y seguimos. Ya sabemos que son five. Seguimos contando. Five, ¿no ven nuestro grupo? Five, six, seven, Eight, nine. Y se confirma nuestro resultado. Nine. So, one plus eight equals nine. All right? One plus eight equals nine. Very good. Esa es la forma de sumar así facilita. Ok. Ok. Now... We are going to count pairs. All right? Okay. We have three pairs in el primer grupo. Sorry, son apples. Okay, tenemos three apples in el primer grupo. In this group, we have one, two, and three. Plus two pairs, más dos peras. One, Two. So three plus two equals five. Okay? Three plus two, vamos a escribirlos aquí en chiquitito. Three plus two equals five. Podríamos hacer de la forma fácil, ¿se acuerdan? A ver, hagamos de la forma fácil. Vamos a hacer sumando como sabemos. Vamos a armar a group of five, ¿ok? One, two, three, four, five. Listo. Ya está nuestro resultado. Three plus two equals five. Se confirma. Vamos al siguiente ejercicio. How many pairs do we have here? ¿Cuántas peras tenemos aquí? Vamos a contarlas. One, two, three, four. Tenemos four. Vamos a escribir en chiquitito. Plus... How many apples do we have here? ¿Cuántas apples tenemos? One, two, three, four también. And four plus four equals eight. Pero hagamos con nuestra forma fácil de hacer. Ok, empezamos a sumar y a hacer un group of five. Contamos how many tenemos. O tenemos que contar five. One. Two, three, four, and five. Hasta aquí son five. Le haremos un circle. Hasta ahí son five. A partir de aquí pues, seguimos contando. Sabemos que esto es five, ¿verdad? En el grupo. Five, six, seven, eight. Y se confirma nuestro resultado. ¿Ok? Five plus three, eight. Now, let's go to the other exercise. Vamos a ver cuántos tenemos aquí. 
How many pairs do we have? We have one, two, and three. Three pairs. Plus, how many apples do we have? We have one, two, and three. Three apples. Okay? Three plus three. Three plus three equals six. Hagamos de la forma fácil. Empezamos a formar a group of five. Okay? Formamos a group of five. One, two, three, four, five. Y aquí tenemos nuestro group of five. Y seguimos contando. Ya sabemos que hay five. Y con esta, six. Listo. Se confirma nuestro resultado. Okay? Entonces, a practicar ahora en nuestro librito de math, en nuestro libro de arithmetics. Bye-bye.